அஸ்லாம் வலைக்கும் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப சுவையான டீ டைம் கேக்கு தான் செய்ய போகிறோம் இந்த கேக்குக்கு முட்டையோ பட்ரோ இதெல்லாம் தேவையில்லை இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கப்பால் ஒரு கப்பு மைதா எடுத்துக்கலாம் அரை கப்பு தயிர் கால் கப்பு பால் எடுத்துக்கலாம் அரை கப்பு சீனி கால் கப்பு பால் பவுடர் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுட்ரு அரை டீஸ்பூன் போல் ஆப்ப சோடான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த பேக்கிங் சோடா அரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சிட்டிகே உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸு இப்போது கேக்குக்கான பேட்ரு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சீனி எடுத்துக்கலாம் சீனி வந்து பவுடர் பண்ணணும்னு தேவையில்லை நம்ம இந்த தயிரோடு சேர்த்து அடிக்கும் போது இது நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும் இப்போது வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிட்டிகை உப்பு எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா சீனி கரைகிற வரையும் நம்ம அடிச்சுக்கலாம் இந்த கேக்குக்கு நம்ம பட்ரோ எண்ணெயோ சேர்க்காததுனால டீ டைமில் ஒரு பன்னு மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதோட செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் பேக்கிங் டைம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எடுக்கும் இப்போ இந்த தயிர் நல்லா அடித்ததுக்கப்புறம் மைதா மாவை நம்ம சளிச்சிக்கலாம் ஏன்னா பேக்கிங் பவுடரும் இந்த மைதா மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சளிக்கிறோம் இது மாதிரி ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கூட சளித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதில் பேக்கிங் பவுட்ரு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது பேக்கிங் சோடா சேர்த்துட்டு இதை நல்லா சளித்து எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா சளித்ததுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு பால் பவுட்ரு எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஓரளவு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பாலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து கால் கப்பு பால் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இன்க்ரீடியன்ஸ்லையும் அதுதான் நான் சொன்னேன் ஆனால் இது கலக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் பால் தேவைப்பட்டதுனால நான் இப்போ அரை கப்பு பால் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு நான் வந்து இந்த கேக்கை இன்றைக்கி மைக்ரோவனில் செய்ய போகிறேன் இதை வந்து கேஸ் அடுப்புலேயும் செய்யலாம் இந்த கேஸ் அடுப்பில் எப்படி செய்கிறதுங்கிறது நிறைய வீடியோ ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மைக்ரோவன் இல்லாமல் கேஸ் அடுப்பில் எப்படி செய்யலாங்கிறது அந்த மாதிரி கேஸில் செஞ்ச வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கேஸ் அடுப்பில் செய்யணுங்கிறவங்க அந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரே மாதிரி தான் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது மேலே கொஞ்சம் கலரிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் மற்றபடி மைக்ரோவனில் செய்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் கேஸ் அடுப்பில் நம்ம செஞ்சாலும் மாவு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இதை நான் பேக்கிங் ட்ரேயில் ஊற்றிட்டேன் பட்ரு பேப்பர் போட்டிருக்கேன் கீழே இது ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நல்லா ஏர் பபிள்ஸ்லாம் இல்லாமல் இந்த ட்ரேயை நல்லா தட்டி விட்டுக்கணும் கீழே அப்புறமா ப்ரீ ஹீட்டட் ஓவன் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நான் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் கேஸ் அடுப்பில் செய்யும் போது முதல்ல ஆறு நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்டில் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அதே முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுவரை நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இந்த கேக்கை நம்ம மைக்ரோவன்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஆற விட்டு அப்புறம் கட் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு ஃபீட்பேக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்